హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జలగం కావ్యారావు క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వరంగల్ సో ఇవాళ నేను మీ ముందుకి ఒక సహజమైన క్వశ్చన్ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ గర్భసంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఏంటి గర్భసంచిలో గడ్డలు ఎలా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ గురించి నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను సో నార్మల్గా గర్భసంచిలో గడ్డలు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి పేషెంట్స్కి అవి ఎలా గుర్తించాలి అంటే హాస్పిటల్కి ఎప్పుడు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం పేషెంట్స్కి నార్మల్గా పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా మనకి థర్టీ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ అనేవి వెరీ కామన్ కాకపోతే గర్భసంచిలో గడ్డలు ఉన్నప్పుడు మాత్రము కొంతవరకు ఈ పీరియడ్స్ అనేవి టైం కి రావడం జరుగుతుంది కానీ ఎక్సెసివ్ ఫ్లో అంటే ఎక్కువ రోజులు బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది ఫస్ట్ కామనెస్ట్ కంప్లైంట్ సెకండ్ థింగ్ పీరియడ్స్ టైమ్ లో పెయిన్ అనేది ఫస్ట్ టూ డేస్ అనేది నార్మల్ గా అందరికి ఉండేదే కాకపోతే గర్భసంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ పెయిన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే స్పాస్మోడిక్ పెయిన్ అలా అంటే కడుపులో పిసికినట్టు అలా వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ పెయిన్ విల్ బి కన్సిస్టెంట్ త్రూ అవుట్ యూర్ పీరియడ్స్ సో ఇలా మనకి ఏంటంటే లోపల ఏదైనా డిఫరెంట్ గా మనము నోటీస్ చేసినప్పుడు మీరు అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ కి రావాల్సి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు భార్య కలిసి ఉన్నప్పుడు సో పెయిన్ రావడం కానివ్వండి పీరియడ్స్ కూడా చాలా దగ్గరలో అంటే ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ట్వంటీ డేస్ కి రావడము లేదా మధ్య మధ్యలో స్పాటింగ్ రూపంలో కనిపించడము గర్భసంచి పొత్తి కడుపులో బరువు ఎక్కడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ తోని పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఫైబ్రోడ్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే డెఫినెట్ గా అది స్కానింగ్ రూపంలోనే మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో స్కానింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అని అంటే ట్రాన్స్ వెజైనల్ స్కాన్ ఇస్ ద బెస్ట్ రూట్ పై నుంచి చూడడం కంటే కూడా కింది నుంచి చూడడం వల్ల మనకి క్లారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్ మనకి ఇప్పుడు యూట్రస్ ఇలా ఉంటుందండి సో యూట్రస్ లో పై భాగంలో బయటకి ఉండే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏంటంటే సబ్ సీరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాం సో ఇవి ఏంటంటే బేబీ గ్రో అయ్యే ప్లేస్ కి చాలా దూరంగా ఉంటాయి అండ్ వీటి వల్ల మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండ ఉండవు మోస్ట్లీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అండ్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఏనీ ఫైబ్రాయిడ్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద సైజ్ సో సైజ్ ఎంత వరకు మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ కి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోకుండా ఉండొచ్చు ఎప్పుడు మనం అర్జెంట్ గా సర్జరీకి వెళ్ళాలి అని అంటే అప్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ని మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 3 సెంటీమీటర్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మెడికల్ గా అంటే మందులతో మనము ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇస్తాం అబౌ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అది ఏ రీజియన్ లొకేషన్ లో ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ ని మనం సర్జరీ ద్వారా రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ మనకి గర్భసంచి బయట భాగంలో ఉండేది సబ్ సీరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ సో ఇవి నో హామ్ యూ కెన్ వెయిట్ and please get an ultrasound every 6 months for you to screen regularly if the fibroid is growing second type of fibroid entanante manaki garbhasanchilo myometrium and endometrium rendu untayi so ee myometrium lo unde fibroid manaki ante madhyalo tissue lo unde fibroid is intramural fibroid so ide entanante atu baitik velthunda lekapothe local endometrium vaipu grow avutunda deenni ma kuda manamu ultrasound lo regularly ga monitor chestu untam third the submucosal fibroid ante endometrium lopala ante baby grow ayi ప్లేస్ లోనే ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటే మాత్రము అది డెఫినెట్ గా సర్జికల్ రిమూవల్ చేయాలి సో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫైబ్రాయిడ్స్ కి అని అంటే ఫస్ట్ ఇస్ ఓరల్ మెడికేషన్ టాబ్లెట్స్ తో ఫైబ్రాయిడ్స్ కరగడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇట్ మై టేక్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అండ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ మనకి ఏంటంటే హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి హార్మోనల్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఎవరైతే కపుల్ ఫర్టిలిటీకి ఇప్పుడే కరెంట్ గా రెడీగా లేని వాళ్ళను మనము ప్రొలాంగ్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చూస్ చేసుకుంటాం కానీ ఫర్టిలిటీని కూడా ఉద్దేశిస్తే మాత్రము మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద ట్రీట్మెంట్స్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు స్టిములేట్ ది ఓవరీస్ రిట్రీవ్ ది ఊసైడ్ క్రియేట్ ది ఎంబ్రియోస్ అండ్ ఫ్రీజ్ దెమ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ టు క్యూర్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ నౌ నా ఫైబ్రాయిడ్స్ ని క్యూర్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఎవరైనా పేషెంట్స్ నార్మల్ గా టాబ్లెట్స్ నే ఎంచుకుంటారు కాకపోతే టాబ్లెట్స్ తో టైం పడుతుంది సెకండ్ ది ఏంటంటే ఇంజెక్షన్స్ మంత్లీ వన్ ఇంజెక్షన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ మనము ఫైబ్రాయిడ్ స్ట్రింక్ అవ్వడానికి అవి కంప్లీట్ గా కరిగిపోవండి ఫైబ్రాయిడ్స్ కొద్ది వరకు స్ట్రింక్ అయ్యి జస్ట్ మనకి ఒక వన్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ తగ్గినా మనకి ప్రెగ్నెన్సీకి ముందుకెళ్ళొచ్చు సో అలాంటి ఇంజెక్షన్స్ మనకి మంత్లీ వన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఇస్తాం థర్డ్ ది ఫైనల్ గా మనకి ఫైబ్రాయిడ్ చాలా పెద్దగా
Now the most commonest question and a very important thing is how long you should wait after a fibroid removal. Fibroids these days are covered by such a girdle these days are in the any rojal weight cheyali pregnancy ki anante manaki endometrium ni reach of a kunda either in a fibroid ni manam these day and the manaki baby grow a place ni touch a kunda surgery jarigiti you can plan your pregnancy after three to four months but when the endometrium is reached and the cavity in manam breach yal so chindi remove chase it up to do open in the endometrial cavity mali dani close chase ammo and the matram or heal out on at least six months to one year part to the so now the depth of the surgery the number of fibroids which are removed the type of the route of surgery ante laparoscopia hysteroscopia we done it ni base cheskone patients ki uh, embryo transfer ki eppudu ellala anedi cheppadam jarugutundi normal ga fibroids these saaka veelalo general normal patients ki fibroids leni vallallo ela untundo pregnancy rates fibroids unna vallallo kuda alage untundi and oss fertility has a very well advanced uh, treatment options for all myomectomies So please do visit us in any of our branch.